മനുഷ്യൻ വട്ടം കറക്കണ് ബ്രോക്കറൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം നീ ഒരു എർത്ത് വന്നാ മതി ഇപ്പൊ നീ ആലോചിക്കുന്ന പെണ്ണില്ലേ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കെട്ടാണ് എടാ നല്ല കാശ് കിട്ടുന്ന കൈസ് ആണെങ്കിലേ രണ്ടാം കെട്ടാണെന്നൊന്നും നോക്കണ്ട ആദ്യത്തെ കെട്ടുകളുടെ പൊന്നും പണവും തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതായ സൈഡ് മധ്യസ്ഥലാക്കിയേക്കണ് ഏത് നമ്മുടെ എസ് ഐ പത്മരാജനാണോ ആ പത്മരാജൻ ആടാ സൂക്ഷിച്ചോളോട്ടാ സമയത്തിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ ഇടിച്ച് നിന്റെ കൂമ്പ് കൊലക്കും അയാള് ഇരുപത്തഞ്ച് പവനും രണ്ട് ലക്ഷവും ആദ്യത്തെ കെട്ടുകൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഒരു അമ്പത് പവനെങ്കിലും കിട്ടിയാലല്ലേ നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ അത് കിട്ടുവാടാ വെറുതെ നടക്കണോന് പോലും അമ്പത് പവൻ കിട്ടണല്ലേ നീ സീറ്റ് കളിക്കാനെങ്കിലും പോണില്ല ചേട്ടത് ബ്യൂറോ ഒന്നും അല്ലേ ഇത് ഞാൻ നേരിട്ട് കിടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങൾ പറയണൊക്കെ ശരിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞില്ലേ ചെക്കൻ ഒരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ചെക്കൻ്റെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യം അങ്ങോട്ട് നടക്കും ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട് കിട്ടിയാ ആ ശരി എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ നൂറ്റമ്പത് പവനും കാറുള്ള കേസുകളെ ഞാൻ നോക്കാറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാല്ല പക്ഷെ ഇവനായിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്തത് വണ്ടി കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര കാശാണ് താൻ എന്തെന്ന് വാങ്ങിച്ചേക്കണേ അതുകൊണ്ടല്ലേ രണ്ട് കേസ് നിന്നെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നത് ആ സമയത്തല്ലേ ഒരു കൂട്ടർ വീടും പുറമ്പും വിൽക്കാനും തീരുമാനിച്ചത് അപ്പളല്ലേ മറ്റവൻ കയറി വന്നത് ആര് ഒരു ചുള്ളൻ ഏത് ചുള്ളൻ നിക്ക് നിക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാ അഞ്ച് പൈസ പോലും വേണ്ടെന്നാ പറയണേ ഇതേ ഇതാണ് അവന്റെ ഫോട്ടോ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞ ഒപ്പിച്ചാണ് അറിയോ വിവാഹ തട്ടിപ്പ് വീര് എന്താണ് ഈ പറയണത് എന്റെ പഞ്ചായത്തില് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് വരുന്ന ഞാനതനുവദിക്കൂല നമ്മുടെയൊക്കെ സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതം വെച്ച് പന്താടുന്ന ഇവനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ മുക്കാലി കെട്ടിയെടുക്കണം ആന്ന് നിങ്ങ നോക്കോ ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എസ് പിന്നെ കാണാടാ ശ്രീദേവി എപ്പോഴും പറയും സഹാറിനെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് അത് പിന്നെ സാറിന് കിട്ടിയത് പോലുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള പോലീസ് മെഡല് ഇവന് കിട്ടണമെന്ന് ശ്രീദേവിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് ക്ലബില് കൊച്ചമ്മമാരുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ആളാവല്ലോ നമ്മ കർമ്മം ചെയ്യണം മറ്റുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കരുത് കർമ്മഫലം വന്നോളൂ സാറിനെ സി ഐ സാറെ വിളിക്കണു ഉം 
സാർ ഇരിക്കണോ ഇവനെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമ നടന്ന പോലും ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ അവൻ കാഞ്ഞ പുള്ളിയാ വിവാഹ തട്ടിപ്പ് സംസ്ഥാന പോലീസിലെ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സിലെ ഫോട്ടോസുമായി ഇവന്റെ ഫോട്ടോ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇവൻ ചെന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വീടുകളുടെ മേൽവിലാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ബ്രോക്കറുടെ ഫോൺ നമ്പറും ഇതാ കൂടുതൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ പിടികൂടണം ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം സാർ നിങ്ങളാണോ സെഫിയ ഞാനാണ് ഇവനറിയോ എങ്ങനറിയും എനിക്കൊരു മോളേ ഉള്ളു സാറേ അവക്ക് രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ അങ്ങേര് പോയി ഞാൻ വീട്ടുപണിക്കും കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോയാണ് സാറേ എന്റെ മോളെ പഠിപ്പിച്ചത് അവക്കിപ്പ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി അവക്ക് ഇരുപത് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുന്ന പൊന്നും പണവും ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് 
അവസാനം നീ കിട പടം വിട്ടിട്ടെങ്കിലും എന്റെ മോളെ പുറത്തിറക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് മോന്തിക്കാണ് എന്റെ മോൻ കയറി വന്നത് ഈ വീട് വിൽക്കണ്ടെന്നും എന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കോളാന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ എന്റെ ഇരുത്ത് വന്നിരുന്നു എന്റെ കണ്ണീരൊപ്പി അവൻ എന്റെ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെച്ചു ഇനി അവൻ വരുന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ എന്റെ മോൻ വരും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക് മോളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ആയിക്കോട്ടെ സാറേ ആബി നിന്നെ കാണാൻ ഒരാള് വന്നിരിക്കണു നിന്നെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരപരിചിതൻ അയാളുടെ വാക്കുകൾ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ എന്താ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും പ്രതീക്ഷയെ കുറിച്ചും കാത്തിരിക്കാൻ ഈ മോതിര സമ്മാനിച്ചു അതിങ്ങതാ ഇതൊന്നും വേണം തിരിച്ചേരാം ശരി കൊച്ചാമി നീ ആ ഫോട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തേ വേണ്ട അതെ സാറേ അവനിവിടെ എന്നാ വന്നത് ഒരു സന്ധ്യക്ക് മൂത്തമോക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി അവക്ക് വയസ്സ് തോന്നിക്കണത് അവളുടെ വിഷമം കൊണ്ടാണ് സാറേ അവൻ വരുന്ന ഉറപ്പുണ്ട വരും ആശ്വാസമുള്ള വാക്കുകളാണ് അവൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഉറപ്പിന് വേണ്ടി അവൻ അവളുടെ കൈമ ഒരു മോതിലോട്ടുണ്ട് പോയി ഇനിയും വരുമ്പോ എന്നെ അറിയിക്കണം ഇപ്പൊ കൊണ്ടടക്കണ പരിപാടി കൊണ്ടൊന്നും ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്താൻ പോവാണ് വാടക വീട് എടുത്തു കൊടുക്കണ പരിപാടി ഇല്ലേ അത് തുടങ്ങി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കണ്ടേ സാറിന് അന്വേഷിച്ചടക്കായിരുന്നു ഞാൻ അവർ രണ്ടും എടുത്തൊന്നല്ല അന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പള്ളി കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ അവിടെ അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ 
അവിടെ കമ്മിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ ആ പോലീസാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാറ് ഒറ്റടിക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മഹലിൽ വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല അതിപ്പോ എല്ലാ മഹലിലും അങ്ങനെ തന്നെ സാറേ ഞങ്ങളിപ്പോ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഈ വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാതികളാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇത് തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സാറിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നണില്ല എനിക്കെന്തായാലും ഈ മെയിൽ വിലാസങ്ങൾ തേടി പോകാതിരിക്കാനാവില്ല ഇവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവന്റെ കഥ ശരിയാക്കി തരാ അല്ല തിഫേ ഇങ്ങനെ തരാ ഇവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ആ റാം പറഞ്ഞ കൈ കിട്ടാണ്ടല്ല ഒന്ന് പൊളത്തിട്ടാണ്ട് കൊണ്ടത്തരുള്ളൂ സാറ് വിട്ടോ
സാറേ ഇതാരോ നമുക്ക് പണി തന്നാണ്ട സാറേ ഇവനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല സാറേ ഈ അന്വേഷണം നമ്മൾ നിർത്തല്ലേ കൂടുതൽ ശക്തമായി അന്വേഷിക്കും ശരി സാർ എൻ്റെ പേരക്കടാവിനെ പ്രായം കുറേയായി കല്യാണം കഴിയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവൻ വന്നത് അവൻ വരും സാറെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൻ നല്ലവനാണ് അവൻ വന്നോളും ഒരു പിടിയും കിട്ടലല്ലോ സാറേ താനിവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമറമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നത് ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രംഗത്ത് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ റോളി ഫ്ലക്സ് മുതൽ ഫിലിം ക്യാമറകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇത് ഫിലിം ക്യാമറ ആണോ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ആണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈസേ ഇല്ല സാറേ ഇത് വളരെ പഴക്കമുള്ളൊരു സ്വർണമാണത് എന്നാ നല്ല സ്വർണമാണ്
എനിക്കൊരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് മോളെ തോന്നണത് നിന്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം കണ്ടല്ല അത് മതി അതെ ആരാ സുബൈദ മജീദ് അല്ലേ അതെ എനിക്ക് ചില്ലത് അറിയാനുണ്ട് എനിക്ക് ഇവനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് സാറേ ആ നിന്ന് ഉള്ളിയരിയണത് എൻ്റെ പെങ്ങളാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു സാറേ എനിക്ക് അവൾക്ക് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം അത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കയറി വന്നത് അവൻ എൻ്റെ പെങ്ങൾ കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മോതിരോട്ട് അവൻ നല്ലവനാണ് സാറേ ഉള്ളിയരിഞ്ഞിട്ടാണ് സാറേ ഇവനെ അറിയോ ഈ പയ്യന്റെ കാര്യമാണ് സാറേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഡേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ മൂത്തോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ പറമ്പം വരാൻ പറ്റ് ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലായി സാറ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തൂക്ക് വന്ന കേസായി പയ്യന്റേത് അതിപ്പോ ഇളയവള് പോയി കൂട്ടുകാരത്തികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ പെരനറിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണേ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാലേ തട്ടിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് അവളെ തല്ലിയത്
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ നേടിയ ആളല്ലേ എന്തിനിങ്ങനെ ടെൻഷനാവുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂന്നേ വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതെ ഇതൊക്കെ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോളറിഞ്ഞോ ഇല്ല സാറേ കണ്ടു പരിചയമില്ല ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
ഇത് വലിയ പുലിവാലി പിടിച്ച കേസായിപ്പോയല്ലേ എന്തായാലും നന്നായിട്ട മോനെ സത്യം പറഞ്ഞ ഇതറിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷാട്ടാ എട ഇങ്ങനത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാ ആരാണ് സിർ ഞാനാണ് സാറേ നീ ഇവനറിയോ ആ അറിയാം എന്താ സാറേ ഇവനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം നീ മറച്ചു നോക്കരുത് സാറേ എനിക്ക് മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരാണ് എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായി എൻ്റെ മൂത്ത പെങ്ങക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഇതുവരെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എൻ്റെ മൂത്ത പെങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാന്നും പറഞ്ഞ ഇവൻ വന്നത് പിന്നെ അവക്കൊരു മൂവരൂട്ടുണ്ടാണ് അവൻ പോയത് അവൻ വരൊന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കണോ നീ ഇനി അവൻ വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാറ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരുത്തന ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയണത് അത് മതി സാറ് ഞാനൊരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അവൻ പിന്നെ വന്നിരുന്ന സാറെന്തിനാണ് ആ പയ്യന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കണത് അവൻ നല്ലൊരു ബാല്യക്കാരനല്ലേ
അവന് വേണ്ടിയാ നല്ലൊരു മുണ്ട് ഈ തുർത്തിലെ വീടുകളിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അറിഞ്ഞത് ഇവൻ പല വീടുകളിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ അറിഞ്ഞത് സാറേ ഞാനറിയാതെ ഈ തുർത്തിലെ ആരും വരൂല ഇവിടെ ഒരു കടത്തി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളു സാറീ പറഞ്ഞാളേ ഈ തുരുത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇവൻ ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാറ് ഏ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 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 കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണ് ഇവിടെ നേരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരം പോകാൻ ജഹാനല്ലേ എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇവനായിട്ട് എന്താ ബന്ധം ഉപ്പ 
മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചയക്കാൻ ഉമ്മ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി പതിനഞ്ച് പവൻ ഒപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പവൻ വേണമെന്ന് വാശു പിടിച്ചു കല്യാണം ഒഴിഞ്ഞു പോയി പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ആള് വന്നത് അവൻ എന്താ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും സമയം മരത്തണലിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരുവനെ പോലെയാണെന്നും പറഞ്ഞു ജീവിതയാത്രയിൽ കൂടെ കൂട്ടാമെന്നും പറഞ്ഞു കാത്തിരിക്കാൻ ഈ മോതിരം സമ്മാനിച്ചു പല വീടുകളിൽ ഇവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടിലൊരു മനുഷ്യന് ഇവനെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല സാറാണ് നിൽക്കണ കേട്ടാ ഇതാണ് സാറേ ആദംഷ താനാണല്ലേ മൈസൂർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ കയറ്റി വിടണം ഏജന്റ് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന സാറേ ആ പെൺപിള്ളേരുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതി ചെയ്തു പോയതാണ് പക്ഷെ അതിപ്പോ ഞാൻ നിർത്തി സാറേ എനിക്ക് ഇവന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇടണം ഇയാൾ എനിക്കറിയില്ല സാറേ താൻ ഇവന് മൈസൂർ എത്തി കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോ പോവാറില്ല സാറേ മൈസൂർ ഇവ മൈസൂരുണ്ടെന്നല്ല അറിഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല സാറേ ഡ്രസ് ഇത് മതിയാവോ ഒരുപാട് വൈകോ ഒരാഴ്ച കഴിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാനുണ്ട് ഇതും വെച്ചോ ഞാനും മോളും തനിച്ചേ ഉള്ളൂ മറക്കണ്ട
ആ എമ്മണ്ട ആൾക്കാര് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കരക്കാര് ബത്തേരിക്കാര് പിന്നെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മ ആൾക്കാര് കുറെ പ്രായം കിട്ടാകുമ്പോ പിരിയിലിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പണ്ടും സ്വത്തും ജാസ്തി ചോദിച്ചു വരുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ചിടും എങ്ങനെയും പോയി ജീവിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓല കഷ്ടമൊക്കെ ഓരോന്നും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കോ ഓരോന്ന് ശരിക്കും നോക്കൂല ഇങ്ങളിപ്പോ കാണിച്ച പോട്ടത്തിലുള്ളവരാ ഈടെങ്കിൽ ഇമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ കഥ വല്ലാത്തൊരു കഥയാണ് സാറേ ഈ മൈസൂർത്തെ കോളനിയുള്ളി വീട്ടുകാര് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട നൂറ് കണക്കിന് പെമ്പിള്ളേരുണ്ട് സാറേ ഉപേക്ഷിട്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സാറേ കെട്ടിച്ചേക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് എനിക്കാ കഴിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് സാറേ പിന്നെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പഴും ചെറിയ സുരിദ്ധത്തിന് കെട്ടാൻ ആളുണ്ടേ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം സാറ് നേരിട്ട് കണ്ടതല്ലേ ഒരു ജീവിതം എനിക്കൊരനിയത്തിണ്ട് അവളിങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ചേക്കാൻ പോവണേ അവളിങ്ങോട് അയക്കരുതെന്ന് സാറിന്റെ ഉപ്പാനോടൊന്ന് പറയണം
ഞാൻ ഒരു കാലറിയാമെന്നാണ് ഇവനെന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് സാറേ എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളാണ് കല്യാണം കഴിച്ചുകൊടുക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു സാറേ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ മൈസൂർ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇവനൊരു ദിവസം വന്നിരുന്നു മൈസൂർ കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളെ ഇവിടെ ഇരുന്നു പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള മോക്ക് ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞു അവൻ നല്ലവനാണ് സാറേ സത്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ മൈസൂർ കല്യാണം കഴിച്ച് വിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കളെ പിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലേ കാണാതായ നിങ്ങളുടെ ഗുമസ്തൻ കരീമില്ലേ അയാളെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് കരീമിന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അയാളെൻ്റെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും അയാളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു വീട്ടിൽ വലിയ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു അവന് മൂത്ത രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചയക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല കരീം നല്ല സാഹിത്യവാസനയുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു നന്നായിട്ട് എഴുതും പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓഫീസ് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട് ശമ്പളം നോക്കാതെ കഴിയുന്നത്ര ഞാൻ അവന് സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കുവൈറ്റിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി ഞാൻ അവനൊരു വിസ തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കാശൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് അവൻ തിരിച്ചു വന്നു നാട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ ഒരു വീടും വെച്ചു പക്ഷേ സഹോദരിമാരെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള അവൻ്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം അവർക്ക് പ്രായം അപ്പോഴേക്ക് കയറിയിരുന്നല്ലോ അതവനെ വല്ലാതെ നിരാശനാക്കി ഒരു ദിവസം അവനിവിടെ വന്നിരുന്നു ആകെ മുടിയെല്ലാം വളർത്തി കണ്ടാൽ ഏതോ സൂഫിയെ പോലെ സാറിനി എന്നെ അന്വേഷിക്കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ ചില സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് അവൻ പോയി ഇതല്ലേ കാണാതായ നിങ്ങളുടെ കുമസ്തൻ കരീമ ഏയ് ഇതവനല്ല പക്ഷെ ഇവനെ ഞാൻ നന്നായി അറിയല്ലോ നല്ല പരിചയം പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല നന്നായി അറിയാം എവിടെയാണെന്നൊരു ഇതിപ്പോ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് 
ഓർമ്മ വന്ന അപ്പം തന്നെ വിളിച്ച് പറയാം സാറ് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ രാവും പകലും അരിച്ചു പെറുക്കി ഇങ്ങനൊരു ആളില്ല സാറേ ഇനി ഈ കേസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സാറേ വീട്ടിൽ പോയി മക്കളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മാസമായി ഈ അന്വേഷണം ഞങ്ങൾ നിർത്തുന്നു സാറേ സാറ് ഒരുപാട് നേരം ലഗാതിരിക്കണം സോറി ഐസക് സാറ് അവനെ അന്വേഷിച്ച് വെറുതെ തലവുണ്ടാക്കി ഇതൊന്ന് നോക്കിയാ സാറേ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജ് കണ്ടിട്ടാ ഐസക് സാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് ഐസക് സാറ് ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നല്ലേ സോറി പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ശരി സാർ പിന്നെ വന്നിരുന്ന സാറിനെന്തോ ഒരു സംശയം പോലെ എന്റെ ഉമ്മാനെ കണ്ടപ്പോഴും ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ ആള് വന്നിരുന്നു എനിക്കൊരു ഫോണും തന്നു ആളുടെ ഫോട്ടോ ആണിത്
എന്തായിടോ കാര്യങ്ങള് ഈ കേസ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യണ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരാള് ഇല്ല സാർ ഈ കിടപ്പാടം വിറ്റിട്ടെങ്കിലും എൻ്റെ മോളെ പുറത്തിറക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് മോന്തിക്കാണ് എൻ്റെ മോൻ കയറി വന്നത് ഈ വീട് വിൽക്കണ്ടെന്നും എൻ്റെ മോളെ കെട്ടിക്കോളാന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ എൻ്റെ ഇരിയത്ത് വന്നിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണീരൊപ്പി അവൻ എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെച്ചു അതെല്ലാം ആ സഹോദരിമാരുടെ വെറും സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ മോമ്പരു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും സമയം മരത്തണലിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരുവനെ പോലെയാണെന്നും പറഞ്ഞു ജീവിതയാത്രയിൽ കൂടെ കൂട്ടാമെന്നും പറഞ്ഞു കാത്തിരിക്കാൻ ഈ മോതിരം സമ്മാനിച്ചു വരും ആശ്വാസമുള്ള വാക്കുകളാണ് അവൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് Mm-hmm. <laughs>